శోభన్ బాబు సినీ రంగం మీద మమకారంతో అందరిలాగే చిన్నపట్నం చేరి కాళ్ళు అరిగేలా తిరిగి కష్టపడి సోగ్గాడిగా మారిన వాడే సినీ రంగంలో స్థిరపడి నటనతో పాటు సంపదలోను ఆకాశం అంత ఎత్తుకెదిగిన నటుడు సినీ నటుల జీవితాల్ని చూసి ఎలా బ్రతకకూడదో నేర్చుకున్నాడు కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించి చివరి రోజుల్లో చందాలు వేసుకుని కాటికి మోసుకుపోయిన దిగ్గజాల చావుల్లో గుణపాఠం నేర్చుకున్నాడు అందుకే సంపాదించిన ప్రతి పైసా కూడబెట్టిన ప్రతి రూపాయి భూమిపైనే ఇన్వెస్ట్ చేశాడు మద్రాసు నగరంలో యాభై బిల్డింగ్లు ఉండటం అంటే మాటలా అందుకే సినీ రంగంలో అత్యంత సంపన్నుడు శోభన్ బాబే సినీ రంగం చెన్నై నుండి హైదరాబాద్ తరలి వస్తున్నప్పుడు తన ఆస్తులు అక్కడే ఉండడంతో హైదరాబాద్ రాలేక అక్కడే ఉండిపోయాడు క్రమంగా ఒంటరి వాడయ్యాడు కొత్త వాళ్లొస్తుంటే తనకు అవకాశం ఇవ్వండి అని ఏ ఒక్కరిని అడగటానికి అహం అడ్డొచ్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జనవరి ఒకటిన తనకు తాను సినిమాలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించుకున్నాడు ఇక ఎవరూ నటించమని అడిగినా చెయ్యను అని చెప్పేవారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సినిమాల్లో మానేసిన బహిరంగంగా కనిపించడం ఆపలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు రిటైర్మెంట్ అనుకుంటే దీంతో మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు ఒక రకంగానూ చివరి ఏడు సంవత్సరాలు ఒక రకంగానూ గడిచాయి కారు నడపడం అంటే ఎంతో ప్రాణం తనే సొంతంగా కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తన బిల్డింగ్లు అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్లేవారు తన గ్లామర్ అంటే తనకు ప్రాణం ఒక ఇంత గర్వం కూడా అందుకే మేకప్ మ్యాన్ లేకుండానే ఎప్పుడూ సొంతంగా మేకప్ చేసుకునేవారు తనను ఈ స్థాయికి తెచ్చింది తన అందమే అని బలంగా నమ్మేవారు రెండు వేల ఒకటిలో ఒకనొక సందర్భంలో ఒక ఫంక్షన్ కి ఓ పెద్దావిడ అయ్యో మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అని అనేసరికి అహం దెబ్బతింది రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఐదేళ్లిలా గడిచాయి పెద్దావిడ అలా అన్నప్పటి నుండి బయటకు వెళ్లడం మానేశారు అతి తక్కువ మంది స్నేహితులతో డ్రైవింగ్ కి వెళ్లడం లేదంటే ఇంట్లోనే ఉండిపోవడం చేసేవారు శోభన్ బాబుకి ఒంటరితనం అలవాటైంది మద్రాసు స్టెర్లింగ్ రోడ్ లోని స్టేటస్ కో బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి మద్రాసు అందాలను చూస్తూ కాలం గడిపేవారు ముసలి వాణ్ణి అవుతున్న అనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేక పూర్తిగా బయటకు రావడం తగ్గించారు ఏడు పదుల వయసులో ముడతలు పడిన మొహం బట్టతలతో అభిమానులు చూస్తే జీర్ణించుకోలేరు అంటూ మదన పడేవారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన అంతం తగ్గిపోతుంది అనే విషయాన్ని ఒప్పుకోలేకపోయారు చివరి రోజుల్లో ఆయనకు ఒక రకమైన అపరాధ భావం ఏర్పడింది సినిమా కోసం ఏం చేయలేదు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధాలు లేవు నన్ను ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు అని ఆలోచనలు తొలచి వేసేవి సినిమా కన్నా డబ్బుకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను అని తనను తనే నిందించుకునేవారు అందుకే చలనచిత్ర పరిశ్రమ డెబ్బై ఐదేళ్ల ప్లాటినం ఉత్సవానికి ప్రత్యక్షంగా వెళ్లి సినిమా వాళ్లు ఆహ్వానించినా రాలేదు ఇక శోభన్ బాబు అందమనే మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్నారని వార్తలు గొప్పమన్నాయి శోభన్ బాబుకి హిందూ దినపత్రిక చదవటం అలవాటు యోగా చేసి తెల్లటి మల్లెపూల వంటి బట్టలు వేసుకుని రాకింగ్ చైర్ లో ఊగుతూ తన ఇంటిలోనే కూర్చోటం తనకిష్టమైన దినచర్య కని శోభన్ బాబు చెల్లెలు ఝాన్సీ మరణం ఆయన్ను కుంగదీసింది ఫిబ్రవరి రెండు పిల్ల ఎనిమిదిలో ఆమె మరణంతో ఏడుపు ఆపుకోలేకపోయారు తన తోబుట్టు మరణించడం తనకి ఇక సమయం దగ్గర పడింది అంటూ కలత చెందారు మళ్లీ ఒక ఇంత నిగ్రహంతో నాకేం కాదు నేను ఎలాంటి చేదు అలవాట్లు లేని వ్యక్తిని నూరేళ్లు బ్రతుకుతా అని గాంభీర్యంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించేవారు కాని ఎక్కడో సందేహం బ్రతుకుతాను అని రోజులాగి తెల్లటి బట్టలు వేసుకుని పేపర్ చదువుకుంటూ అల్పాహారం కోసం ఎదురు చూస్తూ రాకింగ్ చైర్లోనే కుప్పకూలారు కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు బోరున వర్షంలో ఆంధ్ర నుండి అశేషమైన అభిమానుల వేళల్లో చెన్నై చేరుకుని శాంతినికేతన్లో ఆయన అంతే